Sıkıntılar neler? Var mı bir sıkıntının sorunu? İyi bir şey yok. İyi bir şey yok ki. Gidişat kötü mü? Çok kötü. Yani ben herhalde 5 senedir hiç iyi bir haber almıyorum. Her şey çok kötü gidiyor. İşte yani insanların iş yapmak için koydukları sermayelerine bakıyorum. Hani banka yatsa adam daha güzel paralar kazanacak. Yurt dışından gelen insanlar için de şunu söylüyorum. Lütfen burayla kıyasla ka aynen öyle kıyaslamasınlar. Bir de bu insanları hava atmadan yaşamaya çalışsınlar. Yazık günah yani 17 bin liraya çalışıyorlar insanlar. Ben ilaçlama sektöründe firma sahibi olmama rağmen yani inşallah ki iyiye gider de biz de bir yerlerine istihdam sağlar ve iyi bir şeyler sağlarız ama yani ben ortak çalışıyorum öyle söyleyeyim size. Kara da ortam, zararı da ortam. Kar yani olsa da bir doktor maaşı verebilsek keşke arkadaşlarımıza. Ama gösterdikleri emeklere keşke. Yani iyi bir şey. Siz sorun ben söylemeye çalışıyorum. Ben aklıma gelmiyor yani düşünün. Şöyle yani. sorabilir miyim? Bazı iş yerleri yurt dışından gelen veya çalışmak için kaçak gelen vatandaşları çalıştırabiliyor. Hı hı. Sizin de şirketinizde böyle çalışanlar var asla, mı? Asla, asla. Ben zaten kar ortaklı çalışıyorum insanlarla. Yani eee Ortak çalışmamızın sebebi de şu, mesela araba kiralanıyor işte ilaç masrafları, mesela adamlar tarım ilacı kullanıyorlar. Ha bir de lütfen arkadaşlar dışarıda yemek yememeye özen gösterin ya da bizim ilaçlandığımız yerlerden yemek yemeye özen gösterin. Yani bir video izlesem sana inanamazsın, 500 liraya yedikleri kebap, geldiği mutfağı anlatamam sana. Böcekle göz göze geldiğimi biliyorum yani öyle söyleyeyim. Evet biz öyle mutfaklara birkaç defa denk geldim Çok ben kötü. YouTube'da da. Şirketinizde neden? Yabancı uyruklu insanları çalıştırmıyorsunuz. İsterseniz çalıştırabilirsiniz Yok, ama değil mi? Benim kendi vatandaşım, ya Serdar Ortaş'ın bir açıklaması vardı hatırlar mısın? Önce benim vatandaşım diye. Evet. Yani, yani benim vatandaşım bir iyi olsun ondan sonra biz yani gerekeni yaparız zaten biz iyi olduktan sonra onlara da. Ha, ben kimse gelmesin işte onlar e, hiç şekilde burada barınamaz, gelemez diye bir şey yok. Çünkü benim kardeşim Amerika'da yaşıyor şu anda. Ya ben buna karşı çıkarsam gelen adama nasıl... Şimdi şöyle diyorlar genelde biz karşı yaşıyoruz. Diyor ki adam... Ben diyor Türk'ü çalıştırmıyorum çünkü diyor ben diyor yurt dışından gelen ya da Suriyeli Doğru, vatandaşı bir şey çalıştırıyor. Hakkını yiyebiliyor. Hakkını yiyebildiği için. 12 saat çalışıyor, 12 saatin üstünde çalıştırıyorlar ondan dolayı. Yani işine yaradığı için. Türk'ün de işte bir hak sahibi olduğu zaman veyahut da e, hukuksal olarak bir hakkını kullanmaya çalıştığı zaman ona karşı çıkıyorlar. Yani o diğerlerini çalıştırma sebeplerinden bir tanesi bu. Onlar daha iyi çalışıyor işte daha çok çalışıyorlar diye değil yani bunun Son olarak da şunu soruyorum. E, son Biliyorsunuz yerel seçimlerde CHP 5 büyük şehri aldı. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben şöyle söyleyeyim, bunu parti olarak bakmıyorum ben. Ya vizyon sahibi mesela, ben Bahçeliler'de oturuyorum. Hakan Bahadır beyefendi şeyde AK Parti'nin adayıydı ve aldı. Ama CHP olarak bakarsanız olaya buranın bir kemik kadrosu var. Benim düşüncemin tek şeyi şu, insanların birbirleriyle olan çıkarlarının Kimseye sürtüşmemesi, saygılı olmamız, başka bir şey gerek yok. Yani fanatiklik gibi, takım tutar gibi yani ben CHP'leri, AK Parti'leri tutmamak gerekiyor. Kim hizmet veriyorsa onun gelmesi lazım. Bu kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Teşekkür Çok sağ olun, iyi akşamlar. Sağ olun. Görüyoruz. Geçim durumu Geçim çok durumunuz kötü. Durumunuz ne durumda? Sigorta yok, eşim yok, bir gelirim yok. Hayat o kadar zor ki. Daha da zorlaşacak bu iyi günümüz bizim. Ne demem beklersin? Ne gibi geliriniz var? Nasıl yaşıyorsunuz? Hiçbir gelirim yok. Kızımın yanında kalıyorum. Kızımla beraber geçiniyorum. Yani yeşil kartıma bile Talip Erdoğan ayda bir milyar yapmış düşün. Sigortam bile yok. Sence ne yapabilirim? Eşiniz vefat mı etti? 29 yaşındaydım ben. Evet. Öldü. Dolaylı alıyor musunuz? Yok vermiyorlar. Neden? E, yaştan dolayı. Yani 58 yaşında olduğum için vermiyorlar. Ne düşünüyorsun abla? Geçim durumları nasıl, geleceğimizi nasıl görüyorsun ben bir halk olarak? Geleceğimizi Rabbim Allah iyisini hiç iyi görmüyorum sence. Hiç iyiye gitmiyor ve daha da kötüye gidiyor. Yani bir kahvaltı evi alamıyorsun, bir yemek evi alamıyorsun. Bir kira almış 15-20 milyar. Çocukların okuludur, çocukların boğazıdır, yemesi, içmesi. Hayat o kadar zorlaştı ki insanları içeride kesecekler sen seyret. Bu iyi günümüz. Hani eskiden trenlerde sirke, insanları sürüklüyorlardı ya çantalarını. O günler geri gelecek. Yani biz soruyoruz genelde bazı vatandaşlarımız diyor ki hani nerede aç mı var geçinemeyen insan mı var diyorlar. Onların tuzu kuru. Onlar istiflemişler altına yediklerini yiyorlar. Vallahi çok gariban var. İnan ki şimdi doğuda olsun başka yerde olsun evlerinde ekmek yok ve ayaklarında çorap yok ayakkabı yok. Buradakilerin tuzu kuru. Kuru olmasa bir çay bahçesinde oturup da bir çayı... 30 milyona içer mi içmez? Var bunların. Ama olmayan da bakar. Yani tabii ki derim ki yani iyiye gitsin isterim. Ucuz olsun isterim. Halkın biraz rahat etsin isterim. Ama herkes kendini düşünüyor.
Düşeni bile artık kaldırmıyorlar oğlu. Biz neden bu hale geldik efendim? Biz böyle bir millet değildik. Biraz da insanlarımızda da var biliyor musun? Evet. Sadece tek yani şimdi Erdoğan'a suçu bulmayalım. İnsanlarımıza da çok hata var. Mesela zam çıktı kimsenin sesi çıkmadı. Hiç sesleri çıkmadı. Hiç nereye giderse dediler. Al o kadar çocuğumuz ölüyor. Kimin umurunda? Savaş var. O çocuklar ne halde? Kimin umurunda? Hiç kimsenin umurunda değil. Kim ölürse kim kalırsa. Sen şimdi şurada düşsene kimse kaldırmaz bile. Öyle bir duruma geldik. Öyle bir duruma. İlaçlar pahalı. Hastanelerden randevu alamıyorsun. Her şey kötüye gidiyor. Siyasiler de artık bunu yerel seçimde mesela iktidar kaybetti mesela yerel seçimde büyük şehirleri. Bunlardan ders çıkartacağız yalan, dediler. Yalan. Ders çıkartabilirler mi? Hiç onlar daha beter olacaklar. Talibi de arayacaklar, burayı da arayacak. Daha beter olacaklar. Hepsi yalan konuşuyor. Kimse artık bu Türkiye'yi düzeltemez. Bu Türkiye geldiği gibi gidecek. Zaten depremler var dur. Kimler nerede öleceği belli değil daha. Hiç iyiye gitmiyor oğlum. Ben ne söyleyeyim başka? Talip Erdoğan'a tek şunu söylüyorum. Çok seviyorum onu. Gerçekten seviyorum. Niye seviyorum? Şimdi o adam yokken insanları sürüklüyorlardı. Buralarda çantasıyla beraber evlere gidip bir küpe için kulağını kesiyorlardı. Talip'in iyi bir insan. Ama ben ona sadece söylediğim bak kürdüm onu seviyorum. Benim bir tek söyleyeceğim biraz artık bu Türkiye'ye el atsın yardım etsin. Şimdi de efendim eskisinden daha kötü değil mi ortam? Hırsızlık daha çok çoğaldı. Çoğaldı. Adam insan öldürme daha çok çoğaldı. Çok. Aa, karınca gibi insan öldü. Ben bir karıncaya kıyamam. Tak tak tak tak. İnsan öldürüyorlar. Elini kolunu sallayarak çıkıyorlar. Ama masumlar içeride yatıyor. Hiç suç yapmayanlar içeride yatıyor. Susuzlar dışarıda. Niye bu var? Bunlar işi kapatıyorlar. Çoluğu çocuğu kaçırıyorlar. Çoluğu çocuğu götürüyorlar. Ee, tecavüz çoğaldı. Nerede nerede bu hükümet nerede? Nereye gitti oğlum? Peki şunu sorabilir miyim? Yerel seçimde oyunuzu kime verdiniz? Vallahi hiç kimseye de oy vermedim. Ne yalan söyleyeyim. Vermek de istemiyorum. Neden? Vermem. Çünkü hiç değişen bir şey olmadı ki vereyim. Muhtar adam muhtar oluyor muhtarım diyor. Adam dükkan açmış dükkanında muhtarlık yapmıyor. Adam belediyeciyim diyor alttan sulara paraları götürüyor götürüyor kimseyle ilgilenmiyor. Milletin kira gelirine bile devlet el koydu. Yarısı bana gelecek her şey zam geldi. İyi değil oğlum. Gidişat iyi değil. Anladın mı? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Olun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Durumu valla çok çekici değil sanki. Yani işte bakarsanız gelir durumuna, fiyat artışlarına bakarsanız çok iyi sayılmaz. Yani bu Türk parasının değeri böyle düştü, düşmeye devam ettikçe, tabi enflasyon da artmaya devam ettikçe halkın özellikle sabit gelirler. Evet. Ama değişen gelirler gelirini enflasyona göre ayarlayabilen kesimler, esnaf, tüccar, üreticiler bunları fazla etkilemiyor veya rantiyeler etkilemiyor. Ama sabit gelirler. Bunlar ne de ücretliler, devlet memurları, her türlü emekliler. Bunlar gibi sabit gelirler. Tabii bunlar çok olumsuz etkiliyor. Siz yani, emekli misiniz efendim? Ben emekliyim. Siz de çok etkiledi herhalde. Tabii beni de etkiledi. Siz daha derinden etkiledi. Çünkü asgari ücretin altında alıyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, tüm emeklileri kapsayarak. Yok yok ben memur yok. emeklisiyim. Yani doğru konuşmak lazım. Etkiledi ama beni tabii o Bağkur em, askeri emekliler kadar etkilemedi. Ama durum iyi değil. Paramızın değeri her gün değer düşüyor. Altın fiyatlarına bakın. Mesela bir çeyrek altın dayanmış şu anda 5 bin liraya. Bir çeyrek altın. Eskiden düğünlere çeyrek altın götürmekte adamın Az götürümde üzülürdü. Şu anda millet gram altın götürüyor. Hatta gram altının da dörtte birini götürüyor. Evet, maalesef yani maalesef. ücret dengesi çok bozuldu. Valla bu işin biraz uzun vadeli de düşebilir. Ama bunun için yapısal, yapısal reform diyorlar. Yani biraz geniş vadeli uygulama yapmak gerekiyor aslında. Tamam mı? Bunun için üretimi artırmak gerekiyor. Bunun için gerekirse uluslararası finans kuruluşlarıyla anlaşma yapmak gerekiyor. Aksaytır bu, bu iş böyle olmaz yani. Şimdi bakanımız Mehmet Şimşek dedi ki Haziran'da enflasyon düşecek dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Düşmez. Durum? Enflasyon Haziran Haziran ayında enflasyon düşmez. Yani bu böyle bu durum böyle devam ettiğe düşmez. Çünkü bir de yani bunun e, psikolojik yönü var. Psikolojik olarak herkes fiyatların artacağını düşünüyor. Özellikle bu şurada bir çorbacı var işte. Kelle paçaya koymuş 110 lira. Evet. Bunun maliyeti 20 lira. O fiyatı artacağını düşünüyor. Fiyatını arttırıyor. Bunlar kendini koruyor. Ama Dolayısıyla yani herkes bir mal alan kişi bu malın fiyatı yarın daha çok artacak diye ona zam yapıyor. Ona zam yapıyor. E, üretim olmuş yani bu psikolojiyi bir kere yermek lazım. Bu psikoloji için 
her kesimin kamu olsun özel olsun bir tasarruf yapması lazım. Ve bir de vatandaşın yapmış olduğu tasarrufa bir itibar vermek lazım. Onun için tasarrufları reel değerini korumak lazım. Şimdi mesela bazıları para parası oluyor. Buna mevdat yapıyor değil mi? Bu adamın sen mevdatına enflasyon altında bir gelir sağlarsan bu adam tasarruf yapar mı? Ne yapar? Harcar. Her malı alır bir önce stok eder. Bu da ne olur? Enflasyonu arttırır genç kardeşim. Sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Ben ekonomistim yani. Gerçekten ekonomist. Ekonomiyi bilirim. Çok iddia değilim ama dolayısıyla işin farkında olmamız lazım. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim efendim.